ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ദീപാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് കുട്ടി റെസിപ്പികളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നൊരു പപ്പടം മെഴുക്കോരട്ടിയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പടം വേണം ഒരു നാല് മൂന്നോ നാലോ ചെറിയുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി അപ്പോൾ ഈ പപ്പടം നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇത്രയും കുഞ്ഞിതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതാ നമ്മളിങ്ങനെ പപ്പടം ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിതായിട്ട് കീറി കീറി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ കുഞ്ഞ് സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ എല്ലാ പപ്പടവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യം എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പപ്പടം വറക്കാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞിതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പടം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പപ്പടം ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നാവും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അത് കോരിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പപ്പടവും ഇതേപോലെ വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പപ്പടം കാച്ചി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം എണ്ണ ചിനച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഉള്ളി ചതച്ചത് ഇടാം എന്നിട്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒട്ടും ജലാംശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഉള്ളി വഴന്ന് ഫുൾ ജലാംശം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കിളിയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം സൗണ്ട് കേൾക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ ഇത് മൊരീച്ചെടുക്കണം ഉള്ളി നന്നായിട്ടും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി മുളക് പൊടി ഇടരുത് കേട്ടോ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി തന്നെ ഇടണം എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫാക്കുക കഴിഞ്ഞു പരിപാടി ഇതിലേക്ക് ആ പപ്പടം ഇട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ പപ്പടം മെഴുകുവരുത്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതാ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പപ്പടം മെഴുകുവരുത്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് മാത്രം മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണിത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കുഞ്ഞു റെസിപ്പിയും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഈ പപ്പടം റെസിപ്പിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും ഉള്ളി നന്നായി മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ പപ്പടം വറുത്തത് ഇടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടം തണുത്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഉള്ളി നല്ലപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ വഴറ്റണം പിന്നെ പപ്പടം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയതിന് ശേഷമേ വറക്കാവൂ നമ്മൾ വലിയ പപ്പടം അതേപോലെ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും ട്രൈ നോക്കണം കേട്ടോ ബ ബായ് അപ്പോൾ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി പീനട്ട് എഗ് മസാലയാണ് പീനട്ട് എഗ് മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കറിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ക്യുക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇനി ഒരു സ്വൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ വെണ്ണി ഒഴിക്കുക കുറച്ച് മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ പോലും വേണ്ട അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യാം രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യണ്ട വലിയ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളകും ഉപ്പും നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ 
വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ചെറുതാക്കണ്ട അപ്പൊ അതായി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത എഗ്ഗ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പീനട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോളിലേക്ക് ഇടാം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ചൂടോടെ തന്നെ ഇടാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പീനട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ പീനട്ട് ആയിരിക്കണം തൊലി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം പിന്നീട് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എരിവ് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇടാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ പീനട്ടിനും സവാളയ്ക്കും ആവശ്യവും ഉള്ള കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് ഇടാൻ പോവാണ് എരിവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം അതാ പീനട്ടും എഗ്ഗും സവാളയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു എടുത്തു പീനട്ട് എഗ് മസാല റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് ഏത് സമയത്തും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലതാണ് ഇത് നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും വളരെ നല്ലതാണ് ഏത് സമയത്തും കഴിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ